¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy nos encontramos en la Puma Bike Park porque vamos a aprender a hacer el Hang Five, que es uno de mis trucos favoritos y es el truco que sin lugar a dudas me pregunta más gente cómo aprenderlo, así que hemos decidido hoy que estamos aquí a hacer este tutorial. Espero que os guste mucho, que os ayude este vídeo y si os ayuda por favor dejarle un me gusta y suscribiros al canal para no perderos los tutoriales que voy a ir trayendo en el canal. Así que vamos a empezar. Bien chicos, ¿qué trucos necesitáis saber para aprender el Hang Five? Pues no hay ningún truco en particular, lo que necesitaríais saber es a dominar un poco la bici, ya tendrías que llevar un par de meses montando y eh, ser un poco bueno ya, ¿no? O sea, hacer 180, vuestro manual, no sé, tener ya un poco de equilibrio en la bici es súper importante porque si no sabes ni recto la bici, pues obviamente no te va a salir un hang five. Obviamente también es súper importante tener el peg de delante, ¿vale? Del lado que vas a poner el pie. ¿Qué pie pongo delante? Pues es muy sencillo. Yo, por ejemplo, soy izquierdo en la bici, es decir, que monto o hago bunny con el pie izquierdo delante, por lo tanto, necesito tener el pec izquierdo delante, ¿vale? Como podéis ver a continuación, que veis que pongo este pie. Y bueno, ¿cómo empezamos a practicar este truco? ¿Cómo nos ponemos en puntados? Pues yo lo que empecé a hacer es poner las pilas rectas, me quedé sentado y me empecé a dar pata, ¿vale? Con la otra, ¿ok? Me empecé a dar pata. ¿Vale? Es hora de impulsarte hacia adelante. Para impulsarte bien tienes que ir con un poquito de velocidad. Y damos la patada. ¿Okay? Como veis me he dado la patada y me he quedado durante un momento de handfight, pero luego se me ha bajado. Obviamente, a no ser que seáis patilargos, eh, se os va a caer al instante o no vais a estar muy cómodos. Se ha matado un chaval ahí. Entonces, lo que tenéis que hacer es no poner el culo en el sillín al principio, sino poner el culo un poco más abajo. Ok, porque si no, no vais a poder eh, tocar bien el suelo. Y ahora llega el momento de la verdad. ¿Cómo lo empezamos a practicar este truco? Pues la forma ideal es que, como os he dicho antes, nos demos impulso, nos coloquemos y rocemos con la punta en el suelo. Como veis, ahora he aguantado un poquito. Y lo que hice al principio fue impulsarme y con la punta de la zapatilla, ¿vale? Pues ir rozando para aguantarme en ese handfight y empezar a tener el equilibrio, que es muy importante para entrar en confianza. También, súper importante, chicos, es aprender a abortar. Abortar es que si te pasas, ¿ok? Si te vas demasiado hacia adelante, que puedas salirte sin hacerte daño. Vamos a hacer un ejemplo. Ok, no hace falta que agarréis la bici como yo, pero simplemente la podéis dejar. ¿Cómo se aborta? Pues bueno, cuando veas que te está yendo hacia adelante, Simplemente das un saltito desde el pec, giras un poco el manillar y saltas por encima. Eh, da bastante miedo, yo lo sé, pero si te pones a practicarlo, eh, lo aprendes rápido. Así que es súper importante saber abortar, porque si eh, le tienes miedo a abortar, no vas a sacar hangfax. Es como un cocinero que le tenga miedo al fuego, pues nunca va a cocinar bien porque va a tener miedo de quemarse. En esto es lo mismo, así que aprender a abortar, muy importante. Poco a poco vais a ir haciendo más distancia con la zapatilla rozando al suelo, y lo que vais a notar es que os vais a tender a ir hacia algún lado, ¿ok? Yo, por ejemplo, que soy izquierdo, me voy a tender a ir hacia la derecha y si tú que estás haciendo el vídeo eres diestro en la bici, te vas a tender a ir hacia la izquierda porque tienes el peso mal apoyado. Entonces, eso no es ningún problema, no os preocupéis, es normal, pero cuando lleguéis a ese punto es momento de empezar a, con el pie, hacer pequeños levantamientos del pie para ver si sí, de verdad ya tenéis el equilibrio. Lo más importante, chicos, es que tengáis el sillín en el culo y que con el manillar hagáis un poco de fuerza hacia abajo para que el sillín no se os despegue del culo. O sea, no es que tengáis que agarrar el sillín con la nalga, ni mucho menos, sino que el sillín está aguantado por los brazos, ¿ok? Que están ahí eh, empujando hacia abajo. Es muy importante que tengáis todo el peso bien distribuido en la bici, en el pec, delantero, a veces también pasa que a la gente le cuesta hacer el hand -fight porque no están suficientemente inclinados hacia adelante. por lo tanto, inclinaros bien jugar también con el hecho de agacharos, subir la pierna que le vibra también puede ir hacia todas direcciones o sea, es como un joystick de la play literalmente, si domináis bien esta pierna que está levitando, vais a controlar mucho mejor el hand -fight. y no tengáis prisa en colocaros de hand -fight directamente, que eso viene después yo primero aprendí a hacer 20 metros de handfight y luego a colocarme de una, como de hop. Además, otro tip para mejorar el handfight podría ser practicarlo en un sitio liso con líneas para que os podáis marcar distancia reto. Y no hay mucho más que añadir. Realmente el handfight es un truco bastante sencillo, pero al principio es complicado. 
si le echáis un par de semanas yo creo que lo podéis aprender fácilmente si quieres aprender hang five nunca lleves el sillín alto porque te va a costar muchísimo más ponte unas zapatillas que te importe poco raspar la punta para que puedas reventarlas con la técnica que os he enseñado antes chicos tenemos unos cuantos espectadores aquí mirad mirad y eso sería todo chicos, espero que me mandéis vuestros vídeos haciendo hangfight por Instagram y bueno, agradecer muchísimo a la Poma por prestarme las instalaciones para aprender trucos ya sabéis que están en primera edad, tienen una escuela donde enseñan BMX, scooter, skate y mucho más y si os apuntáis de parte mía con el código INGLADA pues os van a regalar una camiseta que hemos hecho en colaboración con ellos que la llevo ahora mismo puesta, os voy a dejar alguna foto por ahí y también en la tienda tienen alguna de mis gorras así que venir aquí a conseguirlas si es que os interesa y si queréis comprar la camiseta ingada por la Poma os voy a dejar el link en la descripción para acceder directamente a la tienda online. Y eso sería todo, muchas gracias, os voy a dejar por la descripción algún otro tutorial que os recomiendo y nos vemos ya en el siguiente vídeo chavales, buen fresh.